na raw ang showbiz legacy na si Kyla Estrada matapos ang sunod-sunod na araw niyang pagtitrending ha, sa linlang at sa kapatid serye na Can't Buy Me Love. Nasa frontline ng balitang yan si News 5 digital producer Von Venenario. Pero kung talagang desidido ka nang hindi mo babawin yan. From Bettina sa Can't Buy Me Love. Oh, ano? Meron kailangan isusi. Yan ang yung panty mo. To Sylvia Salin lang. Talagang hindi pa kakabog sa aktinga ng always trending sa galing na si Kyla Estrada. I'm super happy and I'm very grateful. Alam mo yung parang sobrang overwhelming lang ng feeling but in a good way. You know, I'm very I'm very happy because um na appreciate ng mga tao yung yung roles na gina, ginampanan ko. Yeah, yeah, yeah. Dahil sa mga bakuring natatanggap, si Kyla, mas pressure tuloy sa trabaho. Um, medyo napapressure din ako ng konti. Uh, <laughs> sa totoo lang, medyo nakaka-pressure siya ng konti. But um, I think it's good pressure. You know, it, it's something that is motivating me every day to do and to give my best. Speaking of best... Eh, kanino pa ba magmamana ng husay si Kyla kundi sa kanyang multi-awarded na mga magulang na sina Janice de Belen at John Estrada? You know, she, she mentioned naman that she's proud of me, so I'm happy. Um, mad naman called me, nagtataka siya kung ano nangyayari. Parang kinabahan pa siya, bakit ka nagtatrending sa ano? May ganun siya feeling. So, uh, nakakatawa lang. I'm just happy that... Um, uh, they're proud of me. Eh, ano pa nga bang aabangan kay Kyla sa Can't Buy Me Love? At talaga bang magbabalik siya sa rinlang? Well, without spoiling anything, uh, definitely marami pa kayong aabangan sa rinlang. What's great about Can't Buy Me Love is that there's so many mysteries na naka-open lang, yung hindi pa nasusolve. Um, and so I feel like that's the exciting, one of the exciting things about our show. More of Kyla Estrada sa linlang ng Prime Video at syempre sa Can't Buy Me Love, lunes hanggang biyernes, 8.45pm sa TV5. Nagbabalita mula sa Frontline, Von Belinario, News 5.